Hmm, parang mas pasarap to pag may butter at konting asukal. Jai! Jai! Uy, bibing ka! Tamang-tama, nakahati na! Jai? Jai? Ang sarap-sarap nito ah. Jai? Jai! Tamang-tama. Bibing ka! Ano ang kapansin-pansin sa mga fraction o hating bilang ng mga ito? Magkakatulad ang mga denominators o yung mga number na nasa ilalim ng bar. 
Kapag magkakatulad ang mga numbers na nasa ilalim ng bar, tinatawag silang similar fractions o magkakatulad na hating bilang. Pwede nating isipin na ang fraction ay pangalan ng isang sukat. Ang number sa itaas ang numerator at ang number sa baba ang denominator. Pwedeng isipin na ang numerator ang first name at ang denominator ang apelido. Katulad nito, para sa mga pangalang Juan Agapito, Pedro Agapito, at Ninita Agapito. Ang one-fifth, four-fifths, at two-fifths ay magkakaapilido. Sila ay similar fractions. E ito, ano ang kapansin-pansin sa mga fractions na ito? Magkakaiba ang kanilang denominators. Ang tawag sa kanila ay dissimilar fractions o mga hating bilang na di magkakatulad. Alin kaya rito ang mga similar fractions o mga magkakatulad na hating bilang? Kung si Jai ay may bibingka na hinati niya sa anim na bahagi at kinuha ni George ang dalawang bahagi, ni Iggy Boy ang dalawang bahagi at ni Vic ang isang bahagi, ilang bahagi ng bibingka ang nakina George, Iggy Boy at Vic at ilang bahagi ang natira kay Jai. 5-6 ng bibingka ang nakuha ni na George, Iggy Boy at Vic. At 1-6 ang natira kay Jai. Para ma-add ang similar fractions, kailangan nating i-add ang mga numbers sa ibabaw ng bar o ang numerators. Wala tayong gagawin sa mga denominators o mga numbers sa ibaba ng bar. E paano naman kung magsusubtract ka ng similar fractions? Ano naman gagawin? Diba? Mm, tingin ko katulad din sa addition. Kasi pare-pareho din naman yung size ng mga numbers na isang subtract mo eh, di ba? Sa tingin ko, subukan natin uli sa bibingka. Kung ang bibingka ni Nati sa anim ay babawasan mo ng limang bahagi, ilan ang matitira? Subukan nga natin ang isa pang halimbawa, tulad ng 8 ninths minus 3 ninths. Wala tayong gagawin sa denominator o numbers sa ilalim ng bar. Tapos, isusubtract natin ang numbers sa ibabaw ng bar. Teka. Anong ibig sabihin nito? Bakit sinasabing 4 eighths o 1 half ang sagot? Kasi po, equal ang 4 eighths at 1 half. Ang 4 eighths, pag nireduce sa lowest term, ay 1 half. Lowest term po ng 4 eighths ang 1 half. Ano nga ba ang ibig sabihin na reducing to the lowest term? Paano naging 1 half? Ang 4 eighths. Ito ang 4 eighths. At ito ang 1 half. Hmm. Parang may napapansin ako sa kanila. Napansin nyo rin ba? Magkasing laki sila! Ang 2 fourths at 1 half, kahit hindi magkatulad ang kanilang denominators, ibig sabihin, hindi sila similar fractions. 
sila ay magkasing laki. Kapag sinabi nating reduce the fraction to its lowest terms, ang ibig sabihin ay... Hanapin sa dalawang magkasing laking fraction ang may pinakamaliit na number sa ibabaw at ilalim ng bar. Kapag nire-reduce to the lowest term ang fraction, ang ginagawa din natin ay pinapasimple natin ang fraction. Tulad nga ito ng simplifying a fraction. Ibig sabihin, ginagawa natin maliliit ang mga numbers sa ibabaw at ilalim ng bar para mas simple. Halimbawa, ang fraction na 6 eighths ay kasing laki ng fraction na 3 fourths. Mas maliliit ang numbers sa 3 fourths. Kaya mas simple ang fraction na ito. Pero paano nga ulit na kasing laki ang 6 eighths at 3 fourths? <laughs> diba? Paano nga pa natin pasisimplehin o ire-reduce sa lowest terms ang isang fraction kung ang numbers lang ang titignan natin? Subukan natin pasimplehin. Halimbawa, ang 8 tenths. Hanapin natin ang greatest common factor ng mga numbers sa fraction. Ang factors ng 8 ay 1 times 8 at 2 times 4. Ang factors ng 10 ay 1 times 10 at 2 times 5. Ang greatest common factor ay 2. I-divide natin ang 8 tenths sa 2 halves. Ang resulta ay 4 at 5. 4 fifths! Mas maliit ang numbers kaysa 8 tenths. Gawin nga natin sa 3 ninths. Ang 3 ay 1 times 3. Ang 9 ay 1 times 9. Ang 3 ay pwede ring 3 times 1 at ang 9 ay pwede ring 3 times 3. Ang greatest common factor ay 3. Ito ang ipang di-divide natin sa numerator at denominator. I-divide natin ang 3 ninths sa 3 thirds. Mas simple na, di ba? Subukan nyo nga sa ibang numbers. Ilan ang 2 ninths plus 3 ninths? Hatiin natin itong masa sa siyam na bahagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Six, seven, eight, at ninth. Bilangin natin ang two ninths. One, two. Bilangin naman natin ang three ninths. One, two, at three. Pag samahin natin ng dalawa. One, two, three, four, five. Two ninths plus three ninths is equal to five ninths. Ila naman ang one eight plus three eights plus two eights. Hati natin ang masa sa walong bahagi. One, two. Four, five, six, seven, at eight. Bilangin natin. Ito ay one eight. Ito naman ang three eights. One, two, three. At ito ang two eights. One, two. Bilangin natin. One. Two, three, four, five, at six. One eight plus three eights plus two eights. I equal sa six eights. Food fresh.
connections. Maglakbay tayo at mag-aral ng addition at subtraction ng fractions kasama si Kiko. Unahin natin ang buko pie house. One fourth na buko pie plus one fourth ule na buko pie equals two fourths. Correct. Ngayon naman, puntahan natin ang bibing kastan. Four eighths. Dagdagan ng 1-8 ay 5 Tama! Punta ka naman natin ng bakery. 4 fourths na tinapay minus 1 fourth na tinapay 3 fourths tatlong one-fourth. Yay! Isa na lang. Puntahan natin ang Cassava Cake Store. Four-eighths na Cassava. Bawasan natin ang one-eighth na Cassava ay tatlong one-eighth. One, two, three. Three-eighths. Ilan ang tuldok na nakikita natin sa grupo ng mga tuldok na ito? Pito! Tama! Pito nga ang tuldok dito. Paano natin nalaman na pito? Paano nyo binilang ang mga tuldok? Binilang ko po pabilog tapos binilang ko ang nasa gitna. Binilang ko po ang magkakatabi sa kaliwa at kanan. Diagonal po. Binilang ko ng pa-X sa gitna tapos yung dalawa sa gilid. Maaring tingnan sa iba't ibang paraan ang mga bagay-bagay. Tulad ng math problems, iba-iba ang paraan sa paglutas ito. Ang math ay di lang pagtuklas ng tamang sagot, kundi pagtuklas din ng iba't ibang paraan sa paghahanap ng mga sagot. Maging malikhain sa math. Hmm. Maraming ata daga dito sa amin Ang bibingka kong dating 6 six sixes Nabawasan ng 5 sixes Naging 1 six na lang Sayang Bibigyan ko pa naman sana sila <laughs> Kayo ang kumuha ng bibingka At nilagyan namin ng pampasarap Mas masarap ang bibingka pag may niyog at masarap din kung may keso. At lalo na kapag may itlog na pula. <laughs> Tara, hati-hati ano natin ito. At matikman ang iba't ibang pampasarap ng bibingka. Tama. Yun. <laughs> Putong na. Ang sarap ito. Teka, matikim na nung creation mo. Ay, gusto ko yung may... Sampai tayo, kagam.